Mi nombre es Pablo de Jesús González Díaz, estoy estudiando Administración, Gobierno y Políticas Públicas y estoy en octavo semestre. Sí, primero que nada creo que siempre existe este llamado a querer hacer algo. Es algo natural, yo creo que del, del, del estudiante o del universitario UPAEP. Y además de eso, creo que es algo que siempre he hecho durante toda la vida, irme de misión. Y esto representaba un reto eh, considerable, sí, pero que estaba muy animado a afrontar y sobre todo al que sentía que yo tenía que participar y aportar eh, mi granito de arena de alguna forma. Sí, bueno, la verdad es que el proceso eh, sí estuvo largo, eh, no tanto por el tiempo, sino porque hubo varios pasos el que tuvimos que cumplir. Y primero eh, tuvimos que mandar un, el, nuestro currículum completo, todo lo que habíamos hecho relacionado con estos temas, ya sea de misiones, de algún campamento que hayamos hecho de este tipo de, de cuestiones. Eh, y también una carta con los motivos del por qué queríamos eh, realizar la misión, sobre todo considerando el lugar, el, el por qué con, y todo lo que tenía que ver. Y posteriormente nos fuimos a la Universidad Intercontinental, nos explicaron todo el proceso, platicamos con un sacerdote que ya estuvo en Kenia, que trabaja en Kenia y sabe cómo está la situación y nos explicó más o menos a grandes rasgos lo que íbamos a hacer allá. Y cuando regresamos, eh, unas semanas después nos entrevistaron eh, maestros y expertos como relacionados a, a las misiones y también de aquí de la universidad nos entrevistaron y nos hicieron diferentes preguntas y con eso concluyó el proceso y posteriormente nada más fue recibir como la aceptación. Sí creo que pesó un poco las actividades que he realizado durante mi etapa universitaria pero también antes. Eh, He experimentado diferentes misiones, ya bastantes misiones a nivel local, ¿no? yendo a la sierra, a la sierra eh, norte de Puebla, algunas en Durango, en Tlaxcala, etc. Entonces, eh, creo que eso tuvo que ver, pero también la parte de la, de la experiencia universitaria, es decir, lo que, ha, lo que he podido realizar en este tiempo que he estado en la universidad, organizando el Camp for Life, algunas otras cuestiones, participando en la pastoral, como trabajando también activamente. Y, un punto importante, creo yo, es que la entrevista también seas honesto, o sea, porque sí te van a preguntar como cuestiones que a veces pueden ser un poco eh, incómodas al responder sobre la fe, pero si eres honesto y, y sabes eh, o te comprometes a lo que vas, entonces creo que la sinceridad es lo que, uno de los aspectos que se valoran mucho y que yo también creo que fui claro cuando me entrevistaron. Entonces podría decir que esos fueron los aspectos que por los que hoy estoy aquí. Bueno, la verdad es que mi familia siempre ha buscado participar dentro de su comunidad, dentro de su parroquia, dentro de la iglesia, ayudando a, a diferentes sacerdotes. Entonces, de alguna u otra forma, eh, esta relación ya, ya existía previamente, entonces ya me veía involucrado eh, no solo en misiones, sino también a participar en encuentros, en retiros, etc. ¿no? Mi primera eh, misión como más importante, ya más fuerte, la que yo la, la viví solo, porque antes me iba con mis papás o me iba con mis hermanos, etc. Fue, me fui a Durango a los 14 años y eh, también viví unas misiones allá, en una de las comunidades alejadas, en la mitad del desierto, eh, y estuvo bastante interesante. Después, durante toda la prepa, eh, estuve también en UPAEP, estuve en UPAEP Santiago, y los cruzados también nos acompañan. Y también me fui toda la prepa de misiones, en Navidad, en Semana Santa. Tuve muchas experiencias, me fui de coordinador, de ministro, etc. Entonces, ahí también eh, pude también como enamorarme de esta parte de las misiones y darme cuenta que es algo que siempre me gusta hacer y, y sobre todo que siempre aporta algo a, a mi vida. Yo siempre digo que las misiones eh, también son una pregunta. Entonces, cuando vas de misiones siempre llevas una pregunta como en el corazón y cada una de ellas creo que me ha ayudado a, a, a responderlas o dejarme una pregunta más que yo tengo que seguir trabajando. Y ya en la universidad, ya también me he ido ya con el grupo de misiones de la universidad y también ha sido una experiencia muy agradable, sobre todo porque formas vínculos de amistad muy fuertes. Entonces, 
gracias a las, a las amistades que formé en las misiones ya en la universidad, es que hoy puedo decir que eh, son mis grandes amigos y hoy puedo también comentar que he trabajado muy bien con ellos en diferentes proyectos y han salido adelante porque estos vínculos se forman desde el trabajo que hay en misiones y como desde esta amistad que está como fundamentada no solamente en un vínculo tal vez como de cariño, sino incluso hasta puedo decir como en la fe. Entonces, esa ha sido un poco la experiencia que he tenido como en el background. También organizar el Camp for Life para la pastoral, estar participando, etc. Y sobre todo creo que todo esto me ha llevado a querer buscar eh, como este último pasito. Al final ya voy de salida de la universidad, ya casi vamos a acabar. Entonces, esta misión en Kenia yo creo que cierra un bonito ciclo de diferentes misiones a las que he ido. No es que deje de asistir, pero sí cierra un ciclo importante que hay dentro de la universidad y también espero que sirva también esta experiencia para que se siga construyendo más para las próximas generaciones y otras generaciones. Bueno, hoy es Kenia, pero los misioneros de Guadalupe tienen eh, diferentes misiones en muchas partes del mundo y la universidad también puede abrirse camino e irse a, a otras partes a buscar el lugar donde hacer misión. Entonces, si se puede aportar algo para que siga creciendo este proyecto y más alumnos tengan esta experiencia, eh, yo creo que eso me haría más que feliz. Eh, la verdad es que yo lo veo un aspecto de mi crecimiento personal, en primer lugar. Eh, yo estudio Administración, Gobierno y Políticas Públicas. Entonces, todos somos conscientes que el concepto del político hoy en día o del que trabaja en el gobierno no es muy favorable o no es muy positivo. Por lo tanto, eh, sí considero que hay que cambiar un poco esa imagen, pero tiene que cambiar desde el político, tiene que cambiar desde el, desde el funcionario público del que está trabajando de, adentro. Y su forma de hacerlo es buscar que su trabajo sea en servicio de la gente. Entonces, lo que yo personalmente estoy buscando que me aporte a mi formación profesional es entender cómo puedo ser un político que trabaje para el servicio de los demás y, y como lo redactaba en mi carta de motivos, es santificar mi profesión, santificar el ser político. Entonces, es un aspecto muy interesante de trabajar, es un aspecto muy bonito al que voy en mi búsqueda. Tal vez es la pregunta a la que, la que tengo ahorita en esta misión. Y, sobre todo, creo que también es una forma de aportar y de poner en práctica todo lo que me han enseñado. Un aspecto fundamental que siempre nos, nos remarcaron, sobre todo desde la prepa, estando en UPAEB y ahorita también en la universidad, es, esta, es como la lógica del don, ¿no? lo que recibes, hay una necesidad inherente o natural de compartirlo. Entonces, lo que he recibido de la universidad, todos los aprendizajes, y, y desde la prepa incluso, es un momento como para, por, para aportar y para aplicarlos. Entonces, si todo esto que he aprendido en mi carrera de, de administración, gobierno y políticas públicas, si lo que he aprendido desde la prepa, si lo que he aprendido con mis amigos organizando cosas, es, es el momento de aplicarlo y de llevarlo a las personas y que de alguna u otra forma no vamos a transformar en la realidad de Kenia, es, 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 como la, es un hecho, pero podemos cambiar su perspectiva o podemos cambiar a lo mejor algunas ideas que traigan o podemos cambiar o darles una experiencia y con la propia experiencia es que ellos también pueden empezar a transformar su propia realidad. Como dice la universidad, ¿no? las experiencias transformadoras o las experiencias que marcan tu vida, pues igual allá, o sea, si podemos generar una experiencia de comunidad con ellos y si podemos interactuar de tal forma que ellos puedan aprender algo, lo que sea, es, es lo que podemos eh, hacer, nuestro, nuestra pequeña aportación, para que de alguna forma ellos también trabajen su realidad y la puedan transformar. Yo creo que lo primero que te viene a la mente cuando te hablan de una misión internacional, siempre, eh, sobre todo cuando te dicen África, son todas las complicaciones que de repente conocemos, de, de sociales, de salud, etcétera, pero no tienen por qué ser una barrera. Y, y tampoco el, el segundo aspecto que de repente consideramos es el costo, ¿no? Entonces, sí creo que es una preocupación y es algo real, es algo que nosotros también dentro de este proceso tenemos que trabajar pero no hay por qué ponerse esas barreras. Al final, 
eh, el trabajo constante y todo este proceso que vamos realizando, casi va a ser de un año entero, es referente a estar preparados para ese momento. Y, y lo referente a la salud, pues nos vamos a vacunar, lo referente a todas las problemáticas sociales, pues de alguna forma los misioneros ya han trabajado en esos lugares y conocen y, y saben cómo cuidarnos y podemos trabajar tranquilamente allá. Entonces, es de no ponerse barreras o no ponerse eh, marcos que cierren tu perspectiva, sino más bien estar abierto y justamente entender que lo que hemos recibido lo tenemos que compartir. Y esta es una oportunidad perfecta para hacerlo. Y si yo les pudiera convencer de alguna forma de que intenten esta experiencia o que lo prueben esta experiencia de las misiones, ya sea incluso aquí dentro de México, a nivel muy local, o ya sea que se animen a ir a unas misiones internacionales, es que hagan la prueba, o sea, hagan el proceso, manden su carta, manden el currículum cuando sea la convocatoria, y lo dejen en las manos de Dios y si Él quiere que se vayan, se van a ir. Y si de alguna forma no les tocaba irse a esta misión, pues no les tocaba, pero es nuestra, nuestra decisión está el hacer todo lo necesario para poder estar ahí. Y ya si llegamos o no llegamos, pues bueno, son diferentes cuestiones o diferentes circunstancias, pero en nuestras manos está hacer todo el trabajo para poder estar ahí. Y creo que este es un ejemplo que lo podemos aplicar también en nuestra vida. Entonces, si hacemos todo eso necesario, lo demás se va a ir dando. <risa>